আমি তো রিমাপার কাছে শুনলাম বাসরাতে কি যেন একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ওদের মাঝে জবানা কি চিনতেই পারছিল না মিঠুকে চিনবার পারি না এই কথাটা ঠিক না আমি খালি কইছিলাম আমার বিয়ার সময়ের কথাটা মনে নাই হাসই কোসা তোমার হাসই মনে নাই ওগুলোর কথা সি 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 কি গো ব্যাং ব্যাং ওগুলোর কথা সেই মাইয়ার মনে নাই এই মাইয়া এই বাইক মিটে লগে কি আরে আহমা তুমি শান্ত হতো তাতে কিচ্ছু যায় আসে না খালাম মা কারণ আমি আর চবা এই বিয়েটা মেনে নিয়েছি আরে আমিও তো সেটাই বলতে চেয়েছিলাম মিয়া বিবি রাজি বিয়া করেগা কাজি আরে বলো কাজি বিয়া করেগা আরে তো পুলিশ করেগা কি করব লক্ষ্মী সহ আমি 100 লাখ খাটি কথা কইতেছি গেলে আমি হলে নাই তুই আমার আপনি বুঝতে পারছেন আপনি বুঝতে পারছেন না আমি জবাকে পাগলের মতো ভালোবাসি আপনি আমার বিয়ে একশো বার হাজার বার ভেঙে দিতে পারেন কিন্তু আমি হাজার বার লক্ষ বার ওই একজন মানুষকে আমার জীবন সঙ্গী হিসেবে চাইবো আর সেই মানুষটা হচ্ছে চপা আর আমার ধারণা জবাও তাই চায় পরীক্ষা ও পড়াশোনা নিয়ে অনেক ব্যস্ত আরে পড়াশোনা বাসর ঘরে বসেও করা যাবে ভাবি কি বলে একদমই তাই তাহলে এটাই ফিক্স আজকেই হচ্ছে বাসর রাত নিয়ম মতো যদি বিয়ার না হয়ে থাকে তাহলে কি আর বাসর কি আর সাদি মিঠু আর জবাতে এক ঘরেই থাকবো পারবো না আর 
এইটাই আমার ফাইনাল কথা তাহলে আম্মা নিয়ম মতো আমরা বিয়েটা করিয়ে নেই কি করলে তুমি না কাজেই ডেকে নিয়ম মতো আমরা আবার বিয়ে পড়িয়ে নেই আমার তো মনে হয় না এতে মিছু আর জবার কোনো আপত্তি আছে দারুণ আইডিয়া তো বড় বৌমা হ্যাঁ আগে ওদেরকে জাগ জমক ভাবে আবার বিয়ের আয়োজন করা হবে তাহলে সমস্ত কনফিউশন দূর হয়ে যাবে কি বলো পিঙ্কি না হলে তুমি পুলিশকে জানিয়ে আমাকে জেলেও পাঠাতে পারো মা বলো কি চাও মা বলো আমার ফুলের বাস নাকি লোহার বাস কি করলি তুই তুই জানিস না আমি তোর লেগে কি চাই কোনো দিন কোনো মায়ের চাই তার নিজের পোলা জেলে যাক তাহলে আমি কেন চামু আমার এতটাই পাসান বাবস আমি জানতাম না রে মিঠু এগুলো কেটাই শিখাইছে তোরে ওই জঙ্গলি মায়াটা তুমি শিখিয়েছো মা আমি হ্যাঁ তুমি আমার ভালোবাসা আমার পছন্দ অপছন্দ আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর তোমার যে ভীষণ অবজ্ঞা অবহেলা আর জেদ সেই সবই সেই সবই আমাকে শিখিয়েছে এমন আচরণ করতে কি এমন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম মা আকাশ থেকে চাপ তো ছিনিয়ে আনতে বলিনি তোমাকে খুব সামান্য খুব সামান্য কিছু চেয়েছিলাম মা আমি শুধু জবাকে চেয়েছিলাম আমি আমার পছন্দের একজন মানুষকে চেয়েছিলাম মাত্র যেখানে আমার আমার মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমার কষ্টে কাঁদতে পারে আমার সাথে হাতে হাত রেখে পথ চলতে পারে মা শুধু এইটুকুই তো চেয়েছিলাম মা আর এটাই তুমি সহ্য করতে পারলে না তুমি যেহেতু বিয়ের নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছ আজই নিয়ম মতো বিয়ে হবে জবার সাথে আবার আমার বিয়ে হবে জবার পূর্ণ সম্মতিতেই সেটা হবে আর এটা ঠেকানো সাধ্য তোমাদের কারণে কারণা অফসে যাচ্ছি চেষ্টা করব খুব জলদি ফিরে আসতে আর ফেরার পথে কাজীকে নিয়ে আসবো সাথে করে বিয়ে পড়ানোর জন্য আর বাসর বাসর নিয়ে তুই ভাবিস না ভাই এটা প্রেমা আর আমি মিলে ঠিক করব কি বলো প্রেমা হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দুজনই ঠিক করতে পারব তুই খালি তোর কথাই ভাবলি মিঠু এই পরিবার পরিবারের মান সম্মানের কথা একবারও ভাবলি না আজ না কাইলেও না তারপর দিন যদি এই মায়াটা তোর নামে মামলা করে আমাকে পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করে যে আমরা ওর সম্মতির বাইরে ওর সাদি করাই আনছি তখন আমাকে মানসর মানে কি হইব তুই কইতে পারো জবা কোনোদিন এই কাজ করবে না দুই দিনের পরিচয় হওয়া একটা মাইয়ার লাইগা তুই আমাকে পরিবারে মান সম্মান নিয়ে বাজি ধরলি বেটু আমি বাজি ধরছি না আমি নিশ্চিত হয়েই বলছি জবা ওই রকম মানুষই না তাই বুঝলা গেছো বুঝলা গেছো তুই বাসর নাইতে কথা সারা রাত চিৎকার চাচামেচি কইরা খালি তোরেই অপমান করে নাই আমাগো পরিবারের ব্যাগ পেরে ওই অপমান করছে কইছে আমরা নাকি ওরে চিন্তাই করে রয়েছি কয় না কে আয় মাইয়া তোমার লগে যখন কথা কমু 
তখন তুমি কইবা অহন না যে মাইয়াডা আমাকে পুরো পরিবারে অসম্মান করলো ওই মায়া লাগে মা পোলার একটা সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাইতেছে যে মাইয়া তখন সাদি বাইঙ্গা দিয়া এই পরিবার থেকে চলে যেতে চাইতেছিল সেই মাইয়া তোর কাছে বড় হইল কিছু তার লগে তুই আবার সাদির পেতে বই বাচ্চাস অল লগে বাসর কো বাচ্চাস তুমি জবাকে ভুল বুঝছো মা জবা দুদিন আগে যেমন মানুষটা ছিল এখন আর সেই মানুষটা নেই মা জবা কখনো তার গ্রাম ছেড়ে কোথাও যায় সেখানে হঠাৎ শহরের একটা ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়েছে জবার ভয় ছিল এই বাড়িটা নিয়ে ভয় ছিল বাড়ির মানুষ দিন জবার সেই ভয় এখন কেটে গেছে আমি ভাবি আমরা সবাই মিলে সেই ভয় কাটিয়ে দিয়েছি মা আমরা জবাকে আপন করে নিয়েছি বলেই জবাও আমাদের আপন করে নিয়েছে তোমাকেও তাই করতে হবে মা কারণ আমি তো বলেই দিয়েছি আবারও যদি বিয়ে করতে হয় আমি শুধু জবাকেই বিয়ে করব আর আজ সেই বিয়েটাই হবে নিজে গোয়ার হাসির পাত্র বানাইতে হইব না এর মধ্যে পাড়ায় ওই বৌরে নিয়া নানান ফিস ফিসানি শুরু হয়ে গেছে আই যে বাড়িতে আবার সাদি পড়াইলে পাড়ার ব্যাগতে যাই না যাইব নানান প্রশ্ন করব তখন ব্যাগতে করব না এই মায়ের লোকে যদি আগে সাদি না হয়ে থাকে তাইলে এতদিন এই মায়ের এলো তুই এক ঘরে ক্যাম্পতে থাকলি জবার মনের কথাটা ওই লুকিয়া ও তো আসলে মিঠু লেগে বাড়িতে থাকতেছে না জবা খালি বাড়িতে থাকতেছে ওর চাচা চাচি ওরে গ্যারামে ফিরায় নিব না ওই জন্যে আর ওর চাচা চাচি যদি ওরে ফিরায় না লয় তাইলে বাপ মা মোরা মাইয়া খুঁজে তো আমি তোর যদি তোমার তোমার চাচা চাচি ফিরায় লইবার চাই তাইলে ধরো আমি যদি তোমার আমি তোমার চাচির গিয়ে এমন কিছু কমো যে ওরা তোমার ফিরে লইতে বাধ্য হইব কি করবে তুমি তোমার যদি ধুমধাম করে আরেকটা বিয়া দিবার পারে ওই টাকাটা না হয় তোমার চাচি রাতে আমি দিয়ে আসুন আর যদি বিয়া না করে যা বনে বাজারে টাকা নিয়ে ঘুরাঘুরি করবা চাও ওই ব্যবস্থা আমি করে আসু তখন টাকাটা না হয় তোমার চাচি রাতে নিজেকে লাগে খরচ করব না বয়স তো হয়েছে অহন তো অসুখ বিসুখ লাগিয়ে থাকবো আর যত দূর জানি তা গো অবস্থাও তো বেশি ভালো না কও জবা আমি ঠিক করছি না
জবা তুমি ওরে স্পষ্ট করে কয়ে দাও যে তুমি আসলে মিটুরে ভালোবাসো না একবার কও খালি তাহলে আই যে আমি তোমার গ্যারামি লয়ে যাব খালি কও তুমি মিটু লাগে তোমার মনে কোনো ভালোবাসা নাই কিয়া কিছু নাই কিয়া একবার কও তুমি জবা কখনোই এই কথা বলবে না আগেও কইছে কখনো কই নাইলে ও কেন কইল যে এই সাদি ও আরেকবার চায় না কি জবা একটু আগে তুমি কইছো না আমি এই বিয়ে চাই না কারণ আমার একবার বিয়ে হয়ে গেছে জবা সত্যি তোমার সব কিছু মনে পড়েছে সব কিছু মনে করছে আমার আর তাই মনে হয় না কাজে ডাইকা আবার আমাকে বিয়া করানোর কোনো দরকার তাছাড়া আমাকে বিয়ার তো রেস্টেও হয়ে গেছে আর সেইখানে মিটু সাপের লাগে আমিও স্বাক্ষর করছি দেখলে মা দেখলে তো আমার লোক মিথ্যা থাক না মা নিজেকে আজ ছোট করো না প্লিজ জবা কোনো মিথ্যা বলেনি বরং কে কাকে পটাতে চেয়েছে কে লোভ দেখিয়েছে এখানে সবাই সেটা দেখেছে যে বাসর অপর্ণ থেকে গেছে সে বাসরটা তো পূর্ণ করতেই হবে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছেন বাইর হয়ে গেছে মানে 